魏小姐，不好意思，你看我没看见，真的。是，来来来来，你继续往前走。催了好几次了，他都是以时机未到的理由来搪塞我。你别催他了，这样会对你不利的。那好，林队长，我是这么想的：如果你带领白宫突击队来张塘镇，围剿我手底的伪军，动静大，那前野正二以为你是倾巢出动，那么他必会率领部队赶来增援，到时候等于算我们一起诱敌出动。然后呢？然后我再率领伪军倒戈，咱们给他来个前后夹击。你看看。恐怕没那么简单。为什么？你想啊，前野正二疑心病那么重，他会为了一小队伪军冒险出击吗？从目前情况来看，他对你还是不太信任。不太信任？你看，他派了两个便衣在背后盯着你，这还不能说明问题吗？对，这么一说，真的要提醒我了。看来前野正二对我确实有所保留。那你是怎么考虑的？我想啊。必须得做一次冒险的行动，打消他的疑虑。这窄不窄？没问题。这再往下不到两里地就是日战区。你看，这水流很急，那边的水是往下游的，肯定能冲过去。懂说吧？皇军在咱俺们这儿嗝嗝屁了，死了啊,啊！尸尸体就在咱们村头那河里发现的，我看看去。哎，现在尸体在哪？就在村口的汉井边上。你留着他有什么用？当然有用。大佐，如果我没猜错的话，现在白红突击队正在往这儿赶的路上。为什么？就为这具尸体。为这具尸体？对。什么意思？大佐，白红突击队现在希望把这具尸体运走，好给上级交差。就为这具尸体？对。大佐，白红突击队抓到咱们被俘那个军官，对于国军来讲是一个极为重要的战利品。可是人被我给打死了，连尸体都没留下。但白宫突击队现在根本就没法向上级交差。当他们一得到尸体被打捞上岸的消息以后，他们肯定会往这边赶过来。那你的意思是，这具尸体相当于一个诱饵？可以这么说。大佐，你看我是这么想的：我把我的弟兄们全部安排在村口，他们只要一来，肯定中我的埋伏。嗯，你考虑的很周到。还不够。大佐，您要是能够带兵前来支援。那咱们就可以一举将白红突击队全部歼灭，那才算周全。你说的这些，全部属实？绝对属实。好，既然是这样的话，那我就亲自带队前去，帮你灭了白红突击队。
张队长，说，我就是想问问，你觉得咱们能有把握吗？是，咱也没没上过战场，第一次，我总觉得心里没底。你他妈怎么那么怂啊？千野大佐不是告诉我们吗？啊，说皇军一定会协助我们，有他们的协助，我们还怕什么呀？啊，都把心沟放肚子里啊！来一块挡挡子弹。再说吧，哥几个心里真没底啊！队长，废话，你不打他，他打你，都给我开枪！啊假鬼子呀！真打他们也不行。这。